，上辈子这个人为了我煞费苦心，最后落得众叛亲离，连自己的爱人都保护不了，失去了所有。当务之急需要楚阳尽快收集碎片，一箭追翻，看他如何权谋江湖，逆天改命。书，不死医术，不愧是杜世清的一生心血。这下三天也有如此多的神兵离去，客官。小店已经打烊了，如此轻松。你是这儿的老板，在下楚阳，敢问，兄台可有看上的趁手兵器？你既然挂着天兵阁的招牌，且看我这柄剑如何。黑龙剑，这剑身重，却行之不改，生能破空，真是把好剑。这恐怕不是此事之物。兄台，你识得错。此等上乘兵器，还请您说好。兄台，我，我想当剑与你。当剑，不错。实不相瞒，我沦落至此，盘缠永劫。此物虽有人高价愿收，他们却只当是把玩之物。我若是卖给这些人，简直是辱没此剑和我孤独行。孤独行，当年中三天的传奇人物，还未成年就修成剑士，三十三岁已是九品剑王，是古往今来冲击剑帝最年轻的人。当年叱咤风云的腾龙剑王，竟在落魄时被我遇到。这可真是苍天给我送来的得力助手，要不要？痛快些！英雄虽没落，你也不应该随意的处置这心爱之物。这剑，我不要。也罢，告辞。剑，我不要，我要你的人。你
，你什么意思？我想邀你入伙。入伙？我这天兵阁也才开张，正缺人打理。可我一介武夫，不兄有难处，我楚阳不能坐视不管。君子不成人之危，夺人所好。见你留着，我楚阳诚心邀你。顾兄，还要再考虑一下吗？要是楚兄真的不嫌弃在下。在下愿与楚兄一起打造这天兵阁。顾兄，不必客气，你我都是爱剑之人。来，我们把酒言欢。顾兄，此行为何弄得这般狼狈？我师承中三天顾家，苦心修炼，期间与顾家小姐顾妙玲互生好感。小姐为助我提升，竟然给了我云霄紫灵池。那是顾家引以为傲的上等至宝。不错，此物是大长老冲击武皇，冲进上三天的必备之物，也是奠定顾家无上霸业的唯一希望。小姐却交予于我，断送了家族数十年的准备。哎，却是爱之深，则之切。义父盛怒之下，将小姐囚禁。不再连累小妙姐，就离开了顾家，离开了钟三天。你就安心住下，专心修炼，早晚能救顾小姐出来。生意了，你是这天兵阁的掌柜？嗯，在下楚阳，姑娘有何吩咐？来看看这天兵是否名副其实啊？天兵阁做买卖是有规矩的，不把神兵利器卖给凡夫俗子。那我就真想见识一下。这女子也能如此轻松的驾驭这把剑，言谈举止更是毫不胆怯。言不假，天兵阁果然有宝。什么价钱？便宜的很，十万两黄金，或者用空灵子之、七星白玉兰之类的天灵地宝来交换。哦
，只怕回避。天威王爷，铁龙城巡视至此。王爷。大胆狂徒，见了王爷，安敢手持利刃？果然好剑，在下楚阳，我这小小兵器铺，为何引得王爷大驾光临？这些刀剑，我很喜欢。不知王爷，门口的对联可看懂了？我自然不是用金银买，用你的命买，这价格够吗？王爷开的哪里的玩笑？兄弟，这几个草包不劳烦你。狂徒，凭什么如此嚣张？这样，够吗？好小子，十字不成。没想到小女子逛街，竟遇到如此精彩的场面，真是吓死人了。你，我说掌柜的，有话好好说，和气生财。啊，姑娘说的对。和气生财，楚阳当然不敢冒犯铁云第一悍将。刚刚晚辈只是冲动了。嗯，你们都出去，把守大门，任何人不得入内。是。小家伙，你可知道，若不是我下令禁言你的店铺，你这家店连你这个人，早已经化作灰飞了。为何？为了天兵二字。堂而皇之在铁云国第一街道竖起这样的招牌，这恐怕不是卖兵器，而是来寻找事端的吧？兵器质量乃是铁云国最大的痛，单单只是“天兵”这两个字，就已经触动了铁云最为敏感的一根神经。你有何居心？我铁云与大昭征战多年。不择手段，暗地杀害我铁云铁匠，纵使我铁云空有富足的矿山，却因工匠缺失，无法锻造神兵利器。铁将军真是目光如炬。正因铁云缺少兵器，在下碰巧会些锻造之术，故而开设这天兵阁。我看你像是大昭派来的奸细。<笑>我若真是第五轻柔的属下。岂能如此的明目张胆？再者，这天下不能让大赵第五轻柔这种不讲道义、滥杀无辜的人来掌控。我来铁，也是想和大赵抗衡一番。哦，你愿投身铁云？不错。不过现在铁云想要击败大赵，从各方面条件来说，基本是一种妄想，绝对不可能成功。从何说起？第一点。大赵强而铁云弱，大赵兵雄势大，代价之事足足六百万，更不用提下三天十大名将，第二到第七皆在大赵。第二点，大赵军政实权都归于宰相第五轻柔之手，可谓一人之下。而铁云国一国两军，太子虽有雄心壮志，执行力却远逊大赵。其三。大招的情报能力完胜铁云，这就是第五青柔的厉害之处。他麾下直属的金马骑士堂，你你知道金马骑士堂？第五青柔对金马骑士堂尤为看重。按国力，大招早就可以轻易灭掉铁云。这第五青柔还有天下各门派势力带宠，他只想分离各派势力，到最后兵不血刃。这天下之事。一个小子倒是看得透彻。嗯，既然天兵阁没有奸细，我军务繁忙
，改日再听你的雄才大略。王爷，你看我这天兵阁，嗯，照常营业。王爷慢走。啊，姑娘，兵器还买吗？啊，啊我是真想买，改日，改日必携重金登门。他们认识，依我看，那个姑娘，她兴许，兴许很讨王爷喜欢。楚兄，我今日才知，你竟如此胸怀韬略，佩服。我不过是侥幸靠前世的记忆，应对罢了。孤身一人出来，我对这人很感兴趣，想亲眼看看。刚才他对天下局势分析的透彻，句句戳中要害。慢走啊！此人颇具雄才，只是来路不明，还需要再考察一番。嗯，当下铁云局势不稳，太子你身负重任，请务必小心。我自有分寸。又在想烦心事了。一想起小妙姐还被关押在囚笼洞中，我就寝食难安。我虽已有奸尸小外，但顾家高手如云，何时才能将他救出来？同时为情所困的天涯沦落人，不如我助他一臂之力吧。兄弟何苦忧愁？我送你一套可以迅速提升的剑诀。狂尊剑诀，这剑诀是我上一世偶然从封心剑王的埋骨之处所得，应该可助他快速提升修为。以我父母，勇夺阎罗，只为狂剑。屠龙，你先别心急，此剑诀能助你飞升，但剑走偏锋，不封魔不成活。你只可循序渐进，修炼太快，反而会被剑诀所迷，陷入疯狂。这么贵重的剑诀葬我，我孤独死。臣，臣，兄弟休要客气。从今往后，你便是我的知己兄弟。从今往后，我也就再也不是独行了。<笑>那你不如改个名字，就叫顾霜。何人？吴、嗯、师姐，快请进。楚阳。果然是你。临行前，掌门特地嘱咐我，一到铁运便寻机去拜访你。未曾想，却被师姐找来了。是太子让我请你到府上一叙。啊，铁补天消息很快嘛，放着那么多仆人不用，还辛苦师姐一趟。太子这个时间邀你进府，也是不想有外人知道。啊、兄弟，我去去就会。这儿，劳烦你招呼。放心，楚先生大驾光临，补天甚为感激。太子殿下，楚阳等你多时了。哼，楚先生可真会说笑，明明是吾等你，被你说的，我倒像客人。请。铁龙城将军曾对您赞誉有加，今日特邀少侠府下一叙，想听听您的建议。如今铁云内忧外患，朝堂人才缺失，殿下缺少忠心且能征善战之人吧？哼，不错。楚先生之所以来到铁云，也是想借助铁云的朝堂力量，扳倒第五轻柔吧？太子果然会。这大赵国清剿天下势力，国力强盛。
铁云，岌岌可危啊！如先生所言，第五青柔渗透铁云已久，但无几次肃清，反倒失了人心，导致人才尽失。嗯、对内的奸细清剿，问题就出在你的补天阁。所以，吾想先借你这江湖人士，替我肃清朝堂内奸。毕竟你足智多谋，对这种事情。信手拈来，足智多谋这样的夸奖，我一向是来者不拒的。<笑>楚先生倒是风趣啊。铁补天明明是一个男人，为何表露出了女儿态？断然是冰心彻与我神功所致。此功法能观测人心、嗯，怪不得让他如此沉稳睿智。既然你没推辞，便是接受了。我就把你口中差得远的补天阁教育你，希望你早日肃清内奸，好以金马骑士堂殊死较量。如此，我便领命，定不辜负殿下信任。此外，我还想请巫师姐做我帮手。我也好，毕竟你们是同门。另外，我的天兵阁……哦，你既然与我合作。兵器铺还放不下。当下天兵阁地处闹市，太过喧嚣。我入补天阁也不太适合抛头露面。我想搬去刘翠湖，这样我就去前锋，咫尺之遥。刘翠湖，那里被官宦所占，我都没能力处置。那就交给我吧。补天阁的资料尽在里面。补天阁原有两位阁主，都是我信任之人，我会派人通告。因你并无官职，就担任御座客卿，择日便到任吧。刘翠湖，补天阁，楚雅，看你的能。补天阁，才是铁补天给我的测试。心。